ഇനി നമ്മൾ ഫാറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എന്താണ് സെക്ടർ എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്താണ് ട്രാക്ക് എന്താണ് അതുപോലെ സിലിണ്ടർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ അലോക്കേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫാറ്റ് ട്വൽവ് ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇനി ഈ ഫാറ്റ് ട്വൽവ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീനും ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫാറ്റ് ട്വൽവ് അതിൻ്റെ റേലിയൽ വേർഷൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാറ്റ് ട്വൽവിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈറ്റ് മുതൽ നാല് കിലോ ബൈറ്റ് വരെ ആകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് സെക്ടറുകൾ ചേർന്നുണ്ട് ഉള്ള ഉള്ളതാണ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തിനാല് വരെ എണ്ണം സെക്ടറുകളാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെക്ടറേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടീഷൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഹയർ ലെവലുള്ള ക്ലസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീഷൻ സൈസ് എന്തായിരിക്കണം വലുതായിരിക്കണം ഇനി ടൂ റേസ്റ്റ് ട്വൽവ് അഡ്രസ്സബിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് രണ്ട് ടൂ റേസ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ റേസ്റ്റ് ട്വൽവ് അഡ്രസ്സബിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് നാലായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫാറ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വോളിയം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് എം ബി അതായത് പതിനാറ് എം ബിൻ്റെ ഒരു വോളിയം സൈസ് ഒരു പാർട്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോളിയമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വോളിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം നാൽ നാ ഫോർ കെ അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ടൂ റേസ്റ്റ് ട്വൽവ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം റിസർവ്ഡ് ആയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ട്വൽവിൻ്റെ എൻ്റെ ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് പോകും ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത്തി എഴു നാലായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത് എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അത്രയും എണ്ണം നാലായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണം അഡ്രസ്സബിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ടോട്ടൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാലായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓരോന്നിനും ഓരോ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക് അതായത് അഡ്രസ്സബിൾ യൂണിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് എന്നാണ് എന്ത് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂ റേസ്റ്റ് ട്വൽവ് അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഫാറ്റിൻ്റെ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈറ്റ് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ബൈറ്റ് വരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സെ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര സെക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അറുപത്തിനാല് വരെ സെക്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സെക്ടറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈറ്റ് ആണ് ആ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെക്ടറേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് ഇനി ആ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് ക്ലസ്റ്റർ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് അറുപത്തിനാല് സെക്ടറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈറ്റ് അതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീനിന് പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ എന്താണ് ടൂ റേസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അഡ്രസ്സബിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടൂ റേസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും എണ്ണം ക്ല
ഇപ്പോൾ ചില ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ടു ജി ബി മാറി ഫോർ ജി ബി വരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വന്നു എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ജി ബി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഏതാണ് ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് ഇസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് അഡ്രസ്റ്റബിൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓൺ ദ വോളിയം സോ ഈച്ച് ഫയൽ മസ്റ്റ് ഓക്കുപൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്ലസ്റ്റർ അതായത് ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ദ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് ഇസ് സ്മാളസ്റ്റ് അഡ്രസ്റ്റബിൾ യൂണിറ്റ് ഓൺ ദ വോളിയം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സോ ഈച്ച് ഫയൽ മസ്റ്റ് ഓക്കുപൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്ലസ്റ്റർ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫയൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ദിസ് മീൻസ് ടു സ്റ്റോർ എ വൺ ബൈറ്റ് ഫയൽ ഒരു ബൈറ്റ് ഫയലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ഫയൽ ഒരു ബൈറ്റ് സൈസുള്ള ഫയലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഏതിൽ ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അകത്ത് ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ഫയലാണ് ഒരു ബൈറ്റുള്ള ഫയലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ കൂടി വോളിയം ഓഫ് വൺ ജി ബി റിക്വയേഴ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് വേണം അതായത് വൺ ജി ബി ഉള്ള ഒരു വോളിയത്തിലെ വോളിയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വൺ ജി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വൺ ബൈറ്റ് ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ കിലോ ബൈറ്റ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് വൺ ബൈറ്റ് ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര സ്പേസ് വേണം എത്ര എത്ര ഫയൽ എത്ര സൈസ് ഉപയോഗപ്പെടു ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ബൈറ്റ് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത്തി ഒന്ന് അത്രയും ഒരു വൺ ബൈറ്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗം എന്തായി പോവാണ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫയൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ക്ലസ്റ്റർ വേറെ ഫയലിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം അപ്പൊ ദിസ് അലോക്കേറ്റഡ് ബട്ട് അൺഒക്കുപൈഡ് സ്പേസ് അതായത് വൺ ബൈറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി സ്പേസ് മൊത്തം എന്തായി പോകും വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണ് ആ സ്പേസിന് പറയുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ അൺയൂസബിൾ ഡിസ്ക് സ്പേസ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് എ സ്ലാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയും സ്ലാക്ക് സ്പേസ് അപ്പൊ ഈ സ്ലാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ വൺ മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയാണ് വൺ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അൺയൂസ്ഡ് സ്പേസ് ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ടു ജി ബി ഓൺ ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വോളിയം സൈസ് ആൻഡ് ദ ഹ്യൂജ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഓൺ ലാർജ് വോളിയം ലെഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫാറ്റ് തേർട്ടി അതായത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടു ജി ബി ലിമിറ്റ് അതുപോലെ ഈ പിന്നെ ഇത്രയും സ്പേസ് വേസ്റ്റേജ് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണത് ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ് എന്ത് എന്ത് പേരിലാണ് ഫാറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫോർ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് ബിറ്റുകൾ അത് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ടൂറേസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ അത്രയും എണ്ണം ക്ലസ്റ്ററുകൾ ഒരു പാർട്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ
ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മാക്സിമം വോളിയം സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീഷൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാക്കാം എയ്റ്റ് ടി ബി വരെ ഉണ്ടാക്കാം എയ്റ്റ് ടി ബി വരെ പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് എന്താണ് ടു ടി ബി വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ടി ബി വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് നയൻറ്റി ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വരെയുള്ളൂ ടു ടി ബി വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് ഫോർ എ മാക്സിമം വോളിയം സൈസ് ഓഫ് ടു ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫാറ്റ് തേർട്ടീനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇനി ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ടേബിളാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ അത് നമുക്ക് കാണാം പാർട്ടീഷൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എം ബി ആണെങ്കിൽ അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം ബിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്ടർ സൈസ് എത്ര ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സെക്ടർ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതിൽ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സൈസ് ഒരു സെക്ടറേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈറ്റേ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എം ബിൻ്റെയും എയ്റ്റ് ജി ബിൻ്റെയും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്ടർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എത്രയാണ് ഫോർ കെ ബി ആണ് ഫോർ കെ ബി ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഇത് ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അകത്ത് ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അകത്ത് ഈ ടു ജി ബി നോക്കി ടു ജി ബി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണല്ലോ ടു ജി ബി പാർട്ടേഷൻ സൈസിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബി ആയിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വൺ ബൈറ്റ് വൺ ബൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ചിലവാക്കേണ്ടി വരും മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബി നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ എട്ട് ജി ബി വരെയുള്ള ഡാറ്റ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ കൂടി അതിനകത്ത് ഉള്ള സെക്ടർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടെണ്ണാണ് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കെ ബി വരെ ചിലവാകുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വൺ ബൈറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ബാക്കി നേരത്തെ ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അകത്ത് ചിലവാക്കിയതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ലൊ പിന്നെ ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ ചിലവാക്കിയാൽ മതി അതായത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ മതി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അകത്ത് വൺ ബൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ബാക്കി അത്രയും വേസ്റ്റ് അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി സംതിങ് ബൈറ്റുകൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ജി ബി വരെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് വൺ ബൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതിൽ വൺ ബൈറ്റ് ഫോർ കെ ബി ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫോർ കെ ബി ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം ഫോർ കെ ബിൻ്റെ ഒരു ഫയലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെക്കാം ഫോർ കെ ബിൻ്റെ ഒരു ഫയലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ എട്ട് ജി ബി വരെയുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് നാല് കെ ബി എൻ്റെ ഒരു ഫയലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെക്കാം നാല് കെ ബിൻ്റെ ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാല് കെ ബി ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബി ആണ് ഏ സമയത്ത് രണ്ട് ജി ബിൻ്റെ രണ്ട് ജി ബിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കെ ബി ആണ് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര കെ ബി ഇരുപത്തെട്ട് കെ ബി വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫയൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അതായത് നാല് കെ ബിൻ്റെ ഒരു ഫയലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് മാക്സിമം അത് യൂട്
മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്ടർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അറുപത്തിനാല് സെക്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പാർട്ടീഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ സൈസ് ഇൻറ്റു അറുപത്തിനാല് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള ഒരു ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മാക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഫയലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബി എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പാർട്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു നാല് കെ ബി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ബാക്കി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കെ ബിയും അവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ടോട്ടൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പി ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫയലിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ കൂടി മുമ്പ് ഒക്കെ സമയം മുമ്പ് ഡോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫയലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ സെക്ടർ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഫാറ്റ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു ഫാറ്റ് ട്വൽവ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കമ്പാരിസൺ വഴി മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഫാറ്റ് ട്വൽവ് എന്താണ് ഫാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്താണ് ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എൻ ടി എഫ് എസ് ആൻഡ് എച്ച് പി എഫ് എസ് ആണ് എന്താണ് എൻ ടി എഫ് എസ് ന്യൂ ടെക്നോളജി ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് എൻ ടി എഫ് എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതായത് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ന് വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് എൻ ടി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ന്യൂ ടെക്നോളജി ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ന് ആ ഈ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഫാറ്റ് തേർട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ലിമിറ്റേഷനും അത് അവർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ്റെ സൈസിൽ വരുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻ സൈസ് നമുക്ക് എത്ര എത്ര സൈസിലുള്ള പാർട്ടീഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ക്ലസ്റ്റർ സൈസിൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് എൻ ടി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി എഫ് എസ് ഇസ് മോർ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റർ മോർ റോബസ്റ്റ് ആൻഡ് മോർ സെക്യൂർ ദാൻ ഫാറ്റ് ഫയൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫയല് കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ടി എഫ് എസ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ടി എഫ് എസ് ഇസ് എ ഹൈ പെർഫോമൻസ് സെൽഫ് ഹീലിംഗ് ഫയൽ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറേറ്ററി ടു വിൻഡോസ് എക്സ് പി ആൻഡ് ലൈറ്റർ എക്സ് പി മുതലാണ് എന്ത് വന്നത് വിൻഡോസ് എക്സ് പി മുതലാണ് എൻ ടി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന് വന്ന വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ വിൻഡോസ് ടെൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടെൻ മുതലായ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തും എൻ ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ലാർജ് വോളിയംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി എന്നല്ല ടി ബി കണക്ക് ടു ടി ബി ത്രീ ടി ബി ഫോർ ടി ബി വരെയുള്ള ഏത് സൈസിലുള്ള എന്താ പറയുക വോളിയംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രൊവൈഡ്സ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ നമുക്ക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യ
നാല് കെ ബിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരിക അപ്പോൾ എട്ട് കെ ബിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു വഴി നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും ഒരു അലോക്കേഷൻ യൂണിറ്റിന് സൈസ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എട്ട് കെ ബി ആണ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ എൻ ടി എഫ് എസ് ആയി കൊടുക്കാം എൻ ടി എഫ് എസ് ആണ് സമയത്ത് നോക്കിയത് ഇവിടെ അതിൽ നാനൂറ്റി നാല് നാല് കെ ബി ആയിട്ട് മാറി ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞല്ലോ പതിനാല് ജി ബി ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് എൻ ടി എഫ് എസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് കുറഞ്ഞു അതാണ് ഈ ഫയൽസ് എൻ ടി എഫ് എസ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം ഞാനിനി ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇവിടെ പതിനാല് ഇരു മുന്നൂറ് ജി ബിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിഷൻ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് ഞാനൊരു ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം എൻ ടി എഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് സൈസ് വരുന്നത് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പം മുന്നൂറ് ജി ബിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി എത്ര വരുന്നത് നാനൂ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിഷൻ സൈസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോലും ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താ മുന്നൂറ് ജി ബിൻ്റെ പാർട്ടിഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫാറ്റ് ഫാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ വേറെ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത് പാർട്ടിഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പം എൻ ടി എഫ് എസിൻ്റെ ഫാറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് ഫാ എൻ ടി എഫ് എസ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു പിന്നെ പതിനാല് ജി ബിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫാറ്റ് ടു തേർട്ടി ടു ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തായാലും ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എട്ട് കെ ബി ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു നാല് കെ ബിൻ്റെ ഫയലാണ് നമ്മൾ ആ ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു ഉപയോഗിച്ച് ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നാല് കെ ബിൻ്റെ ഫയൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ സൈസിൻ്റെ പകുതി എന്തായി മാറും വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ടി എഫ് എസ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നാല് കെ ബിൻ്റെ ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നാല് കെ ബിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആ പിന്നെ പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും ആണ് എൻ ടി എഫ് എസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് തേർട്ടി ടു ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ സംഭവിക്കുക പകുതി ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് എൻ ടി ഫാറ്റ് എന്ന് എൻ ടി എഫ് എസിലേക്ക് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല കൂടെ ഈ പറയുന്ന എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ അങ്ങതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എൻ ടി എഫ് എസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാറ്റിലാവുന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡ്രൈവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്മോളർ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് കാപ്പബിലിറ്റീസ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ലാർജ് വെരി ലാർജ് ഡ്രൈവ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അതായത് വലിയ ടു ടി ബി ഫൈവ് ടി ബി എയ്റ്റ് ടെൻ ടി ബിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഡിസ്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് വരെ അതിന് സൈസ് മാറ്റിയിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് വരെ ഇനി എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് അതിന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി കൂടി എന്തിനുണ്ട് എൻ ടി എഫ് എസിനുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എൻ ടി എഫ് എസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അടുത്തത് എന്താണ് എച്ച് പി എഫ് എസ് ആണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് എച്ച് പി എഫ് എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫയൽ സിസ്റ്റം റിക്രിയേറ്റഡ് സ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ഒ എസ് ബർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം അത് വേറത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമാണ് എച്ച് പി എഫ് എസ് എന്നുള്ള സംഭവം ഉപയോഗി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ
അതിന് ആദ്യം നിൽക്കാൻ എടുക്കുന്ന സൈസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും കെ ബിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ ബി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിൽക്കാൻ തന്നെ അത്രയും വേസ്റ്റേജ് വരും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം എന്ത് പറ്റി എന്ത് എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫയലിന് നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫാറ്റിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പക്ഷേ എച്ച് പി എഫ് എസ് വന്നപ്പോൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നു അതായത് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ആദ്യ അല്ല അവസാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഫയൽ ആ ഫയൽ എപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തത് പിന്നെ എന്താണ് എപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഫയൽ ആ ലൊക്കേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഫാറ്റ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓൺലി ഡേറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എവിടെ ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൻ്റെ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എച്ച് പി എഫ് എസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് അത് ആക്സ് അത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി വെച്ചിട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് അത് എച്ച് പി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റൂട്ട് ഡയറക്ടറി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ മിഡ് മിഡ് പോർഷനിലാണ് എന്തുള്ളത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറി ഉള്ളത് റൂട്ട് ഡയറക്ടറി റൂട്ട് ഡയറക്ടറിലാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ബൂട്ട് നമ്മൾ ബൂട്ടിങ് ചെയ്യാനുള്ള പഠിച്ച് ബൂട്ടിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് ബൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ആർ മാസ്റ്റർ ബൂട്ട് റെക്കോർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെയാണ് നോർമൽ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് പിന്നെ ബൂട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ എച്ച് പി എസ് എച്ച് പി എഫ് എസ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് പി എസ് എച്ച് പി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലെന്തേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലാണ് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അത് ഈ നമ്മുടെ റൂട്ട് ഡയറക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് അതർ ദാൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ഫോർ ഫാസ്റ്റർ ആവറേജ് ആക്സസ് അതായത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഈ മാസ്റ്റർ ബൂട്ട് റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അത് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ റൂട്ട് ഡയറക്ടറി എപ്പോഴും ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഡയറക്ടറി നോർമൽ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ബിഗിനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പോയി വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മിഡ് പോ മിഡ് പോയിൻ്റിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ചു അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ആവറേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആക്സ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ഡോട്ട് ഡയറക്ടർ ആക്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആ ഒരു ടൈം ആവറേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന തരേക്കും വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും ആ സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ എച്ച് പി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഇസ് എ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് എച്ച് പി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓസ് ബാർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മിക്സഡ് നെയ് ഫയൽ നെയിം കെയ് മിക്സഡ് കെയ്സ് ഫയൽ നെയിംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്പറുകളും പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ലോങ് ലോങ് ഫയൽ നെയിംസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഡേ സെപ്പറേറ്റ് ഡേ ഡേ ഡേറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ലാസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് സം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് അത് എച്ച് പി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറി